どうも石川さとるです、えー、ワールド女子プロレスディアナ、えー、戦う三時の母佐藤彩子です今日聞いていく話は今までプロレスタッグいろんな選手と組んできたと思うんだけど、うん、そのいろんなタッグパートナーの中であなたが思うベスト3を教えてほしいのねタッ,パタ,タッグパートナーってやっぱその人と組んで定期的にみたいなのを言ってるんだよねというかまあ組んで単発、ね、よかったっていうのこの人と今後も組んでいきたいなみたいなね OK どう頭に浮かんでるちょっとだけうん積もりでしょ緑でしょ。そう。一位前でしょ。一<笑>位前がいた。そうでしょ。そう。じいさん懐かしいでしょ。ランキング入れちゃおうかな。あ、金魚。はい。変えちゃおうかな今から。じゃあ第三位。はい、じいさん。即一位。じいさん。一位が一位じゃないんだね。違います、ね。無敵通り何してんだろう。懐かしい。<笑>なんかやってたよ一人で。YouTube チャンネルやってて。じいさんやんないかな。じいさん。いや何。あの人ね、動きそうだよね。わ、うん、かんないけど、もういくつになったんだろう。ある程度じゃあったもんね。じゃあ、あいや、年齢非公開だと思うよ。年齢非公開なんだ。非公開だけど、もちろん、年寄り、年上。うん。え、え、わかんない。格闘技戦、マッチョ幅さんがセコンドついて、あのパイロンジムの。すごいあのお似合いだな、二人みたいな。<笑><笑>合ってるなみたいな。あれこそベストタッグパートナーかもしれない。バッチョ肌さんと一枚さんとね。頑張って練習してたからね。うん。うん、その三位の一位さん。一位さん。懐かしいな。<笑>やっぱね一位さんは初めてのタッグパートナーだったんだよ。うん。伊藤道場時代ですね。伊藤道場時代。お揃いいのの色違いのポスチューム作ったりさもうそんなことしたのと一位さんぐらいしかいないからないよねそういう経験も積ましてもらってダブルの技を考えたりさへえそんなあったんだ連携あ,あったよ一位さんもほら動ける人だったからそうだねまあ細かったけど、うん、あ懐かしいやりたいよじゃあこの動画を通して一位前さん一位さん<笑>動画見てたらこちらまで<笑>ラインとかどうなのいやなんかね繋がんないもん当時なかったかな当時なかったもんねそうなんだ当時あのメールアドレスででもねなんかやっぱさ最後をやめるときになんだろうななんか私にもアドレスを教えてくれなかったんだよねあそういう感じでやめてったんだあでも全然喋ってくれるんだよ手紙でやり取りしようとか言っててーメールアドレス教えないみたいなすごいストイックな人だったから負けられないなっても思わしてくれたしね、うんうん、あちょっと一井さんもうちょい上げようかなランキングなんで今今今思い,今思い出して言われてそしたら結構出てくるわ出てきたエピソード言ってよ全てにおいてそのプロレスラー、うん、佐藤そういうさ負けたくないとかさ、うんうん、悔しいとかさ、うん、だかそういう気持ちを全部体験させてくれた、うん、ライバルでもありパートナーだったみたいなそうね、うん別にそんなめっちゃ仲いいとかじゃないけどそうだね全然なんか遊んでる感じしなかったもん全然遊んでないよむしろ俺一緒にカラオケ行ったことあるわ<笑>一さんとあとレイさんまあ懐かしいそう3人で渋谷のカラオケ行ったね、はいはい、それあれじゃない伊藤さんになんか誰かのライブに行ってもだよねそ,それの帰りだよねそうそうそう私お腹の調子壊してて帰ったのすぐそうそう,そう今井梨子さんがあの渋谷だった渋谷のアックス,アックスそうでライブやってよそ,うそれにね伊藤さんに呼んでもらってわしも行って一枚さんとなんかそこでバイブスがあってすごい前の方まで行ってたもんね<笑>俺ら最前ぐらいの方まで行って今井梨子さんのライブそうでよっしゃーカラオケ行くぜーみたいな感じでレイさんと3人で渋谷のカラオケ行って楽しんだ曲あるね一枚さんとはいやもう喧嘩もしたし石井さんと、うん、懐かしいな、うん、すごいゴールドジムを思い出すゴールドジムだね大盛りのゴールドジムだよねあとはなんかある一井さんめエピソードやっぱねちょっとね問題児というかまあ揚げ尾のヤンキーみたいな感じだもんね、うん憎めないんだけどでも、うん、あ憎んでたかな憎んでたかもしれないけど<笑>当時ね<笑>今考えたら別に笑い話なんですけど一井さんがやったことで私にもと飛び火してくるじゃないけどなんかあったよ一井さんがなんか他団体で何かやらかしてそれが伊藤さんの耳にも入ってなんか自分も一緒にやらかしてたみたいな感じになって自分は全然違うのにそういうのあったないろんな意味でトラブルメーカーだったねあトラブルメーカーっていうキャッチフレーズついてなかったあそうなんだトラブルメーカーに
相川奈々さんでトラブルメーカーでありトンパチなところもあプロレスライバーしっちゃプロレスライバーしかったんだよね今思えば、うんうんうん、そうですねじゃあ第2位は第2位中森花子さんおー花ちゃんとはね、長いしねすごいね、2位、3位を伊藤道場が独占してます花ですその心はね、昔は後輩だったけど私も復帰して、うん、ありがたくそうやって花と組ましてもらう機会をいただいて、うん、ただよねはい、まあ、それがまた何回も組ましてもらえて、うん、すごい信頼できる人になってて、うん、もちろんレスラーとしてはもう信頼できるし、うん人としてもね。じゃあそして、まあ、唯一の友人みたいなところあるもんね、うん、おばさんもね。すごいのちゃんとなんか私が忘れてるような記念日とかも、うんうん、どうだ結婚記念日だったの、うん。送ってきてくれたじゃんなんか。ああはいはいはい。素敵な瓶に入ったスパークリングワインなのかな。うん、そういうところとかさ。うんうん私が困ってるとね、うん、なんかわざわざアマゾンで注文して私の分までなんか買ってくれてさ、うん、え何なのこの子と、うん、い,い,いい子に恵まれたなと思って<笑>よかったじゃんね、うん、見捨てられなくてよかったよ、まあ、それこそさ一枚前さんもそうだったけどさかなちゃんとかもさどこじゃ辞めた時すごい険悪になったじゃん一時ねもうその復帰してからじゃないこうやってさ距離が近づいたとかそうそう,うん、うんリアナに行った里綾子とピュアジェイで当時 JWP に行った花ちゃんとかで、うん、ちょっとこう決別じゃないけど、うん、そうしばらく間違うことがなかったし、うんうん、で長男が生まれた後にね、うん、ちょこちょこ,こうあったりとかしてそうね、うん、ボタンダの大平山とかそうそうそうそうそうそうそうそう花に抱っこされた時だけ長男泣くっていう,そう,そう,そう他のねあの米山さんとかに抱っこされた時は、ねね、そうニコニコしてたのに、うん花ちゃんにだけ抱かれた時に何か自分自身の身の危険を感じたのが冗談がね<笑>動物的な本能で大泣きしてたりとかいう感じでね一旦ねお休みしてた期間から徐々にこう雪解けじゃないけど感じで今もさ結構組むじゃない要所要所でさ「あやはな」とかさ、ね、2人でそれこそ貴子さんに頂い,いたコスチュームでさお互いお揃いみたいな感じにしてさやってるじゃない連携とかある一応ねありますよあるんだ俺あんま実は見たことないんだよ2人のタッグ何回かしかない花の一発が強烈なのよこの間なんかはね、うん、花のハイキックからのジャーマンで撮ったの、うん、私のジャーマン、うんまあ、結果的にはジャーマンでワンツースリーだったけど、うん、別にもう花のハイキックで撮れてるんだろうっていう、うんうん、でもほんとダメ押しのジャーマンみたいな感じで、はいはいはい、それがでもやっぱタックとしての強みなんじゃない、うん、そういう面でもやっぱりすごい信頼してる、うんうん、強いしそれでさベルト挑戦とかってあったのないあ今ないんだまだでもね中森さんがね私の他にもパートナーがねいるんですよねディアナ出てくれる時はあやはなで、ね、訓練をくれたりするけど、まあ、自分のねピュア J さんやってる時とか、まあ、自分のところのデイリースポーツさんのタックベルトとか狙う時はう、まあ、違うパートナーなんですよ、まあ、逆に私も挑戦する時マドと組んでそうだねマドレンさんと一緒に組んで、うん、なんか花ちゃんと戦ってたもんねこの動画通して言っとけばあの今年は一緒に仲良く<笑>ご縁か一緒にベルトに挑戦しようね,<笑>ねそれはねそう前々から思ってたけどね思ってたけど私言ってないって言ってみれば試しに試しに,試しに一緒に東京女子プロレスのベルトを目指していきましょう東京女子プロレスの<笑>ちゃんの、うん、か会社が良ければね<笑>ちょっと言ってみないのえなんて花ちゃんにビデオメッセージし<笑>ちょっと花がさ、うん、別のパートナーと組んでベルトとか巻いたりし,してるの見るとやっぱ嫉妬するからうそうですねまあディアナのタッグでももちろん私はいつでも挑戦したいと思ってるので、うん、やってみなよ今言った、はい、今,<笑>今のやつルミナスとかだ花ちゃんっつよかったらあれぞちょっとなまってる<笑>なまったで言ってみるからくりビデオレターそうそうそうそうそうそういうイメージでさバカにすんでしょ<笑>言ってみて中森さん今度私とタッグ組んでディアナのタッグのベルトを一緒に巻いてくださいお,お,お願いします頼むの<笑>タックパートナー第1位第1位,第1位これはあの今後の期待も込めて期待も込めて矢部下さんおお矢部下めぐみさん
あ同じはクライシスって、うん、ちょっとやっぱ練習も一緒にちょっとやる機会を機会がありまして、うん、嬉しいことにね矢部下さんがねちょっと体を動くうちに、うん、綾子ちゃんと組んでやりたいって、うんうん、矢部下さんがそう言ってくださってちょっとめちゃくちゃ嬉しくて。いいじゃないすごい尊敬してるから、うん、前もねどこでも言ってたよね、うん、嬉しいなと思って、うん、本当に私もやりたいですって茶川、うんうん、さんにもね言ったお総帥総帥にも総帥茶川さんにも、はい、私は矢部下さんとやっていきたいと、うん、そしたら茶川さんの返答はなんかね矢部下さんもそう言ってくれたみたいで、うん、なんかクライシス忘年会でちょっと私出れなかったんです、うんうん、そしたらね茶川さんだから和樹さんが普段そんな真面目じゃないヤブがそんなこと言うなんて珍しいって言ってくださったみたいで、うんはいはいはい、えー、組みたいと思って<笑>組みたい、えー、組みたいと思って本当教えてもらいたいこといっぱいある、うん、矢口さんには、うん、すっごい練習とかでも技めっちゃ受けてくれるのよ、うんまあ、いいよいいよ私受けるからやってみみたいな、うん、なんかあんま受けたがらないようなちょ,ちょっと高度な技とかでも、うんいいよいいよ受ける受ける,受けるそういうとこも好き、うん、あとなんかやっぱね矢部下さんって前、うん、前女にも参戦してて当時七百さん、はいはいはいはい、JD 時代、ね、あ JD 時代,時代そう時代全日本タッグとかすごい争ってた柔道コンビの酒井澄江さんはいはいはいはいはいアメリカにあ今酒井さん、うん、なんかねそういう時の試合もすごい面白くて強い人憧れるよ、うん矢部下さんと組んで何をしていきたいのああでもベルトも巻きたいかなあそこも組むからにはやっぱやっぱそれがないとなんかしょなんか組んだ証明にもならないかなと思ってベルトという、うん、じゃあ矢部下さんとのタッグはチーム名考えとこう、うんうん、考えといて考えといて東北出身じゃん2人とも誰矢部下さんとおばさん矢部下さん東北じゃない北海道で北海,北海道って東北じゃんち北海道は北海道だよえ、東北に入んないの入らない東北は青森から東北地方いやいや、東北地方いや、あれは北海道だよそういう認識別だよそういう認識東北の人からしたらあ、別物ですよあ、本州の人からしたら本州でうちらも本州中国の人からしたら中国の人からしたらあの、北海道は東北え、うん、東日本をまた分解すると北海道、東北、関東ってなんだえー北海道は独立主権国家みたいな感じなの<笑>いやいや北海道は北海道なんですあ、そうなの俺たちの認識だと何その認識北海道東北だと思ってた違いますそういえばね、二人のタッグチームが東北リベンジャーズワンジになってるのに<笑>、うん、東北じゃないそうなんだ北海道東北に入んないんだね違います、うん